தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் தினம் ஒரு தகவல் தொடரில் இன்று தேசிய புள்ளியியல் தினம் நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டே நேர்களே ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் இந்த தினம் அதாவது தேசிய புள்ளியியல் தினம் என்பது கடைபிடிக்கப்படுகிறது தேசிய நிறுவனங்களில் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் ஒரு பேரும் புகழும் பெற்றது இந்திய புள்ளியியல் நிறுவனம் ஆங்கிலத்தில் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் என்பது இது கொல்கத்தாவில் அன்றைய கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது இந்த நிறுவனத்தினுடைய எழுபத்தைந்து ஆண்டு கால நிறைவை ஒட்டி பவள விழா என்பது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு கொண்டாடப்பட்டது ஆக அந்த மாபெரும் நிறுவனத்தினுடைய நினைவை கொண்டாடும் வகையில் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கடந்து இரண்டாயிரத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி ஆறில் அந்த எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கொண்டாடப்பட்ட போது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் இந்த தேசியல் தேசிய புள்ளியியல் தினம் என்பது கடைபிடிக்கப்படும் என்று இந்திய அரசு அறிவித்தது இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் வருஷம் கரெக்டு சார் எழுபத்தி அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சது ஆகையினால நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டே கொண்டாடுகிறார்கள் கரெக்ட் ஏன் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அது கொண்டாட வேண்டும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி எழக்கூடும் இதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது ஆக இந்த இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் என்பதை அந்த நிறுவனத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் என்று கேட்டால் பேராசிரியர் பி சி மெஹல்நாவைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளியல் பேரறிஞர் ஆக அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் அவருடைய பிறந்த நாள் அதாவது ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஆக இந்த ரெண்டையும் அந்த நிறுவனத்தினுடைய எழுபத்தைந்து ஆண்டு நிறைவை ஒட்டி ஒன்று அந்த நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனத்தை முதன் முதலில் தோற்றுவித்த பி சி மெகல்நாபேசனுடைய பிறந்த நாள் என்பது ஒன்று இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இந்த தினம் என்பது கடைபிடிக்கப்படுகிறது சரி இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட்டினுடைய தலைமையகம் ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்குன்னு கேட்டால் கொல்கத்தாவில் இருக்கு அதனுடைய அடிஷ்னல் சென்டர்ஸ் ஒன்று டெல்லி இன்னொன்று பெங்களூர் ஆக இந்த இன்ஸ்டியூட்டினுடைய மெயினான வேலை என்ன என்று பார்த்தால் புள்ளியியல் மற்றும் அது தொடர்பான துறைகளில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது இதனுடைய முக்கியமான பணி இதனுடைய அலுவலங்கள் ஆஃபீஸஸ் பார்த்துன்னு சொன்னால் நிறைய நகரங்களில் இருக்குது இந்த பி சி மெகல் ஆபீஸ்ன்ற ஒரு யார் அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக இந்தியாவில் திட்டமிட்ட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்களின் முக்கியமானவர் அந்த பி சி மெகல் ஆபீஸ் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் அந்த செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு ஒரு முன்மாதிரி மாடல்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாடலை உருவாக்கியவர் அவர் தான் திட்டத்தினுடைய முன்மாதிரி பொறுப்பை அன்றைய பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் மெகல் நாபீஸ் அவர்கிட்ட தான் ஒப்படைத்தார் அப்போது மெகல் நாபீஸ் பிரதமருடைய புள்ளி விவர ஆலோசகராக இருந்து வந்திருக்கிறார் ஆக ஆற்றல் மிக்க பொருளாதார நிபுணரான மெகல் நாபீஸ் இரண்டு முக்கிய அம்சங்கள் கொண்ட பொருளாதார வளர்ச்சி திட்டம் முன்மாதிரி உருவாக்கினார் என்ன ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று தொழில் மயமாவதற்கு முக்கியத்துவம் இன்னொன்று தொழில் துறையில் கனரக தொழில்கள் ஆக இந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொல்லுவாங்க ஆக கனரக தொழில்களுக்கு முக்கிய கவனம் ஆக இந்த பெரும் தொழில்களுக்கு அதிக அளவில் அரசாங்கம் முதலீடு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு வலியுறுத்தியவர் அவர் அதன் காரணமாகத்தான் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் அடிப்படை தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்றது பெரிய அளவில் பெரிய அளவிலான முதலீட்டில் உருவாக்கப்பட்டன அந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்தியாவில் கனரக தொழிற்சாலைகள் அப்படின்றது பல கனரக தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கப்பட்டன அவர் வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் வெல்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விருது லண்டன் ராயல் சோசைட்டினுடைய விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் இந்தியாவின் மிக உயரிய விருதான பத்ம விபூஷன் விருது இவையெல்லாம் அவருக்கு கிடைத்தது 
மெகல் நாபீஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு இந்த என்எஸ்எஸ்ஓ அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது நேஷனல் சாம்பிள் சர்வே ஆர்கனைசேஷன் என்எஸ்எஸ்ஓ தமிழில் சொல்லும்போது தேசிய மாதிரி கணக்கெடுப்பு அமைப்பு மாதிரிங்கிறது ஒரு மாதிரி இல்லை மாதிரிங்கிறது சாம்பிள் மாதிரி கணக்கெடுப்பு அப்படின்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தியவர் புள்ளி விவர பணிகளை வந்து ஒருங்கிணைக்கும் பணியில் உச்ச நிலையில் விளங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிஎஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் சுருக்கமாக சொல்கிறது அந்த சிஎஸ்ஓ அது சொன்னாலே புரிஞ்சுக்குவாங்க தமிழில் மத்திய புள்ளி விவர அமைப்பு இது தோன்றுவதற்கும் யார் யார் காரணமாக இருந்திருக்கிறார் என்று பார்த்தால் மெகல் நாபீஸ் காரணமாக இருந்திருக்கிறார் ஆக இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பாடத்தை பல்கலைக்கழகங்களிலும் இந்திய புள்ளியல் நிறுவனத்திலும் முறையாக கற்பிக்கப்படுவதற்கு காரணமாக இருந்தவரும் இவர் தான் மகல் நாபீஸ் ஆக இவர் என்ன மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸினுடைய புள்ளியினுடைய பிதா மகன் யார் என்று கேட்டால் மெகல் நாபீஸ் ஆக அந்த புள்ளியனுடைய பிதாமகனாக விளங்கிய மெகல் நாபீஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலமானார் ஆக உற்பத்தி நுகர்வு வருமானம் செலவு இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுவதற்கு புள்ளி விவரங்கள் என்பது அவசியம் ஆக இந்த புள்ளி விவரங்கள் அப்படின்னு வரும் பொழுது நிச்சயமாக மறக்க முடியாத ஒரு மா மனிதராக விளங்கக்கூடியவர் பிசி மெகல் நாஸ் மெகல் நாபீஸ் அவர்கள் மகத்தான இந்த துறையினுடைய பணிகளை செம்மைப்படுத்த நெறிப்படுத்த வரலாற்று புகழ்பெற்ற இந்திய புள்ளி அந்த இந்திய புள்ளியல் நிறுவனம் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் என்பது கலங்கரை விளக்காக நின்று என்றைக்கும் வழிகாட்டும் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்